இது வரைக்கும் ஏஎன்எஸ் டுவெண்டி ஃபோர் பார் செவன் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் அந்த சேனலில் இருந்து எந்த ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்கள் என்பவர்கள் கிபி நானூறு ஆயிரம் காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்திருந்த சிறந்த சிவனடியார்களில் சிலர் சுந்தரமூர்த்தி நாயன்மார் திருத்தொண்ட தொகையில் அறுபத்தி இரண்டு நாயன்மார்களை பற்றி கூறியுள்ளார் அதன் பின் வந்த சேக்கிழார் திருதொண்டர் தொகையில் கூறப்பட்ட அறுபத்தி இரண்டு பேருடன் சுந்தரமூர்த்தி நாயன்மாரையும் சேர்த்து அறுபத்தி மூவரின் வரலாற்றை திருதொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாயன்மார்களுக்கு சிவாலயங்களின் சுற்று பிரகாரணத்துக்குள் சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லோரும் நாம் அதை பார்த்திருப்போம் அறுபத்து மூவர் சிலைகள் வைக்க முடியாத சிறிய சிவாலயங்களுக்குள்ளும் நால்வர் என்று அழைக்கப்படும் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் திருஞான சம்பந்தர் போன்றோரின் சிலைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் மூன்று பெண்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர் கிபி மூன்று நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த காரைக்கால் அம்மையாரே பெண் நாயன்மார்களில் மூத்தவராவார் தான் பிறந்து வாழ்ந்த ஊரின் பெயரால் அறியப்படும் அம்மையாரின் இயற்பெயர் புனிதவதி ஆகும் இரண்டாவதாக இடம்பெற்றுள்ள பெண் நாயன்மார் மதுரை ஆண்ட கூன் பாண்டியன் என்ற பாண்டிய மன்னன் அதாவது நின்ற சீர் நெடுமாற நாயனார் என்ற நாயன்மாரின் மனைவியான மங்கேர்கரசி ஆவார் மூன்றாவதாக பெண் நாயன்மாராக இடம்பெற்றவர் திருநாவலூரை சேர்ந்த சடையனார் என்ற நாயனாரின் மனைவி இசைஞானி இவர்களின் மகன்தான் சுந்தரர் சைவ சமய குறவர்களில் ஒருவராவார் நாயன்மார்களை இந்த உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த பெருமை சுந்தரமூர்த்தி நாயன்மாரையே சேரும் இந்த ஏஎன்எஸ் டுவெண்டி போர் பார் செவன் தமிழ் சேனலில் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களின் கதைகளை கதை சுருக்கத்தை பக்தி பரவசத்துடன் பார்த்தும் கேட்டும் மகிழ்வோம் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களின் கதைகளில் உருத்திர பசுபதி நாயனாரின் கதை சுருக்கத்தை இப்பொழுது நாம் காண்போம் பசுபதியார் என்ற அந்தனர் சோழ நாடு திருதலையூரில் இருந்தார் விதிமுறைப்படி ஸ்ரீ உத்தரமோதி வருவதை அவர் தவறாமல் கடைபிடித்து வந்தார் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் போது ஸ்ரீ உத்தரமோது கொன்ற மரபு நீண்ட காலமாக உள்ளது கழுத்தளவு ஆழத்தில் நீரி நிற்கின்ற போது உடலில் ஏற்படும் மாற்றத்தை மெய்ஞானிகள் மட்டுமின்றி இன்றைய விஞ்ஞானிகளும் கூறுகின்றன கழுத்தளவு நீரில் நின்றபடி இசை சாதகம் செய்தாலும் மந்திரம் ஓதினாலும் அதிகம் பயன்தரும் திருநீர் அணிந்து தாமரை நிறைந்த தடாகத்தின் நடுவில் கழுத்தளவு நீரில் நின்றபடி தலை மீது கரங்குவித்து பக்தியுடன் ஈசன் திருவடிகளே சிந்தித்து ஐந்தெழுத்தையும் ஸ்ரீ உத்தரத்தையும் இடவிடாமல் ஓதி வந்ததால் அவர் உருத்திர பசுபதி நாயனார் என்று சிறப்பு பெயர் பெற்றார் சிவபெருமான் திருவுள்ளம் கணிந்து அவருக்கு அருள் புரிந்ததால் பேரும் புகழும் பெற்றார் ஓம் நமச்சிவாய ஓ நமச்சிவாய